നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ സുവോളജി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബയോളജിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ആമുഖമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാനുള്ളത് ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൽ അതായത് സുവോളജിയിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് ലിവിംഗ് വേൾഡ് ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ആദ്യം എന്താണ് ബയോസ്പിയർ എന്നാണ് ബയോസ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന മേഖലയെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബയോസ്പിയർ ബയോസ്പിയർ ഈസ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് എർത്ത് വെയർ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇതാണ് ബയോസ്പിയറിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആമുഖമായിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജീവികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എർത്ത് സർഫസിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ കിലോമീറ്ററുകൾ മണ്ണ് കുഴിച്ച് നോക്കിയാലും അവിടെ ജീവജാലങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റും ബാക്ടീരിയ ഫംഗസുകൾ തുടങ്ങിയ അതിസൂക്ഷ്മമായ ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിക്കടിയിലേക്കും മൺനിരപ്പിന് അടിയിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ട്രോപ്പോസ്പിയറിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഒരു മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരെ എയർ സാമ്പിൾ എടുത്ത് വായുവിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും നമുക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അഥവാ സൂക്ഷ്മ ജീവജാലങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതായത് ഭൂ മൺനിരപ്പിൽ നിരപ്പിൽ മാത്രമല്ല മൺനിരപ്പിന് അടിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിരപ്പിന് മുകളിലേക്കും എല്ലാം ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ബയോമണ്ഡലം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഏറ്റവും ചൂട് കുറവുള്ള നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ചൂട് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥലമാണ് ഗ്ലേസിയർ എന്ന് പറയും മഞ്ഞുമലകൾ അപ്പം ഈ ഗ്ലേസിയർ അഥവാ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഹിമാലയത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങൾ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ അങ്ങനെ മഞ്ഞു മൂടിയ കൊടും തണുപ്പുള്ള മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മൈനസ് അറുപത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്ന മഞ്ഞു മൂടിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഗ്ലേസിയറിൽ നിന്നും മഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും അതിലും സൂക്ഷ്മജീവികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ചൂടുതൽ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗെയ്സർ എന്ന് പറയും ഗെയ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് അതായത് ചൂട് നീരുറവ അതായത് നൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ചൂടുള്ള ജലം തിളച്ച് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയരും ഇത് സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മണികരൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രദേശമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് അഥവാ ചൂട് നീരുറവയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ബെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻ നാഷണൽ പാർക്കിനകത്ത് ചൂട് നീരുറവകളുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്കായിട്ടുള്ള യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക അതിലെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചു ഒരു ഉഷ്ണ ഒരു ചൂട് നീരുറവയുണ്ട് ഈ ചൂട് ചൂട് നീരുറവയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിളച്ച വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുവാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊക്കെ വേവിക്കുന്നതിന് പോലും തുണിയിൽ കെട്ടി ചില ആൾക്കാർ ഈ ചൂട് നീരുറവയിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പോലുള്ള ചില ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വെള്ളം ശുദ്ധമാണ് വെള്ളത്തിൽ സൾഫർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ കൂടുതലാണ് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ചൂട് നീരുറവയിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെയൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിലും സൂക്ഷ്മജീവികളുണ്ട് അതായത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള ഊഷ്മാവ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള മൈനസ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മൈനസ് അറുപതും മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയിലേക്കൊക്കെ താഴുന്ന ആ ഗ്ലേസിയറിൽ നിന്ന് അതായത് മഞ്ഞ് മലകളിൽ നിന്ന് സാ മഞ്ഞെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും അതിൽ സൂക്ഷ്മജീവികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടുതലുള്ള ഉഷ്ണ നീരുറവകൾ അതായത് ഉഷ്ണ ഈ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് ഈ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജലമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും അവിടെ സൂക്ഷ്മജീവികൾ എന്നവരുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതായത് ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ജീവമണ്ഡലം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിക്ക് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് കിലോമ
ആ ജീവമണ്ഡലത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനുള്ളത് അതായത് ഒരു ആമുഖമായിട്ട് നമ്മൾ ആ സുവോളജിയുടെ ആമുഖമായിട്ട് പറയുവാനുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ജീവമണ്ഡലത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ കണ്ണികയിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കാര്യ ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാനുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അഥവാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിന് ജീവനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വസ്തുവിന് ജീവനില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെ ജീവനില്ലാത്തവയിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് കാണാം എന്നുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അടിത്തറയാണ് നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് അഥവാ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം നമ്പർ വൺ ഗ്രോത്ത് വളർച്ച നമ്പർ ടു റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ പ്രത്യുൽപാദനം നമ്പർ ത്രീ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അഥവാ ചലനം നമ്പർ ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ അഥവാ ശ്വസനം നമ്പർ ഫൈവ് എല്ലാ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്കും ആഹാരം ആവശ്യമാണ് നീഡ് ഫുഡ് അവർക്ക് ആഹാരം ആവശ്യമാണ് നമ്പർ സിക്സ് മെറ്റബോളിസം അഥവാ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റബോളിസം ഇനി സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏഴാമത്തത് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചാണ് ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സെല്ലുകൾ അടുക്കി അടുക്കി ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി അതാണ് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് റിയാക്റ്റ് ടു സ്റ്റിമിലെ എല്ലാ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും നമ്മൾ ഉദ്ദീപനത്തോട് പ്രതികരിക്കും അതാണ് റിയാക്റ്റ് ടു സ്റ്റിമിലെ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വിവരിച്ച് നോക്കാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ഗ്രോത്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് റെസ്പിറേഷൻ നീഡ് ഫുഡ് മെറ്റബോളിസം അഥവാ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ റിയാക്റ്റ് ടു സ്റ്റിമുലെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി വളർച്ച ഒരു ഓർഗാനിസം വളരുന്നത് ആ ശ ആ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവി ആ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ സെല്ലുകൾ വിഭജിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഓർഗാനിസം വളരുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഒറ്റ കോശമേ കാണുള്ളൂ ആ കോശം വിഭജിച്ച് രണ്ട് ജീവികളായി മാറും പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോശ വളർച്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കോശത്തിനൊരു ചെറിയ വലിപ്പമേ കാണുള്ളൂ ഒരു അല്പനേരം കൊണ്ട് അല്പനേരം കൊണ്ട് ആ കോശം പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത വിഭജനം നടക്കും അതാണ് ഏകകോശ ജീവികളെ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ബഹുകോശ ജീവികളായ മനുഷ്യരിലും അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കളിലും സസ്യങ്ങളിലും എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലുകൾ വിഭജിക്കും കോശങ്ങൾ വിഭജിച്ച് വിഭജിച്ച് അവയുടെ ശരീര വലിപ്പം വർദ്ധിക്കും ഇതാണ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് സെൽസ് ബൈ സെൽ ഡിവിഷൻ അതായത് കോശവിഭജനം വഴി സെല്ലിൻ്റെ എണ്ണവും സെല്ലിൻ്റെ വലിപ്പവും ഒക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രോത്ത് ഇനി പ്ലാൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സസ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ജന്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു സവിശേഷത ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടം വരെ മാത്രമേ വളരുകയുള്ളൂ അതാണ് ഗ്രോത്തിൽ സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്ലാൻസ് ഗ്രോ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജീവിതം ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് പ്ലാൻസ് ഗ്രോ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ത്രൂ ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ഇനി അനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ ദ ദർ ഗ്രോത്ത് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു എ സെർട്ടൺ ഏജ് ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടം വരെ മാത്രമേ അത് വളരുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇൻ പ്ലാൻസ് ഗ്രോത്ത് ഒക്കർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ത്രൂ ഔട്ട് ദയർ ലൈഫ് സ്പാൻ ഇൻ പ്ലാ അനിമൽസ് ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഒള്ളി അപ് ടു എ സെർട്ടൺ ഏജ് ഇനി
വ്യക്തതയില്ല കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കാം നമ്മുടെ മരുഭൂമിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് മണൽക്കൂനകളുണ്ട് അപ്പം ചില പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മണൽക്കൂന കാണാം ആ മണൽക്കൂന ഒരു വലിയൊരു കാറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രകൃതി പ്രക്ഷുബ്ധം ആയി അവരുടെ അന്തരീക്ഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മണൽക്കൂന അവിടെ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ മണൽക്കൂനകളിൽ കാറ്റ് വഴി വീണ്ടും വീണ്ടും മണൽത്തരികൾ നിറഞ്ഞ് ആ മണൽക്കൂനയും വള വളരുന്നത് കാണാം അതായത് ജീവനില്ലാത്തവയും വളരും അതുപോലെ മഞ്ഞ് മൂടിയ പർവ്വതങ്ങളിൽ മഞ്ഞ് വീഴ്ച ഉണ്ടായി ചെറിയ പർവ്വതങ്ങളിൽ മഞ്ഞ് വീണ് അവയുടെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം ഒക്കെ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം അതായത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളും വളരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ കൂടി ജീവനുള്ളവയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല ഗ്രോത്ത് ജീവനില്ലാത്തവയുടെ പ്രത്യേകതയും ഗ്രോത്തായിട്ട് വരും അതാണ് നമ്മളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ കട്ടായി പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തു വളരുന്നത് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് സെല്ലുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സെൽ ഡിവിഷൻ വഴി കോശവിഭജനം വഴി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതായത് ജീവനുള്ളവ വളരുന്നത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അവയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് കോശങ്ങൾ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് വളരുന്നത് പക്ഷേ ജീവനില്ലാത്തവയും വളരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ അവ വളരുന്നത് അതിൻ്റെ ശരീ അതിൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവിൻ്റെ പുറത്ത് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ വേറെ കണങ്ങൾ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം മണൽക്കൂനയാണെങ്കിൽ വേറെ മണൽത്തരികൾ വന്ന് സർഫസിൽ വീഴുമ്പോഴാണ് അത് വളരുന്നത് അതുപോലെ മഞ്ഞുമലയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് മഞ്ഞുതുള്ളികൾ വന്ന് വീഴുമ്പോഴാണ് അതിന് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാക്കുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം നോ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ജീവനില്ലാത്തവ ഗ്രോ ബൈ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ദി സർഫസ് അതായത് മെറ്റീരിയൽ വസ്തുക്കൾ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് അതിന് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് അതായത് കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം ശരീരത്തിനകത്ത് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രോ ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ബട്ട് നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാൻ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഗ്രോ ഫ്രം സർഫസ് so growth cannot be taken as a defining property of living thing, organisms adayid jeevan ullavayum valarum jeevan illathavayum valarum adagond valarcha enna parayunnathu jeevan ulla vasthukalde maatram or adisthana swabhava savisheshatha aayittu namakku karudunnathil artham illa adana ibada sentence choichikkunnathu so growth cannot be considered as the defining property of living organisms living organisms inde oru nirvajikkapaduna oru swabhava savisheshatha aayittu namakku growth ne urikkalum kanakkaakkuvan kariyilla manasilayalo palappolum parikshakku chodichittulla oru karyam aanu growth is not a defining property of living things justify sadhu karikkuka aa question answer ithra maatra oru verum rendu sentences gal maatram madhi അപ്പം ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആൾസോ ഗ്രോ ലിവിങ് തിങ്സും വളരും നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും വളരും ബട്ട് ലിവിങ് തിങ്സ് ഗ്രോ ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ബട്ട് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഗ്രോ ഫ്രം സർഫസ് ഈ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വ്യക്തമായി ശരി ഇപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യുൽപാദനം പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ജീവിയും അതിൻ്റെ വംശം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രത്യുൽപാദനം അഥവാ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യങ് വൺസ് ബൈ ആൻ ഓർഗാനിസം for the existence of next generation pudhiya thalamurayude nilanilpinu vendi oro organism organism jeevim pudhiya jeevigale srushtikkunna prakriyaye vilikkunna peraanu pratilpadanam athava reproduction ini pradhanamayum reproduction e rendu vibhagamayittu namukku tharam thirikkum asexual reproduction athava alaingiga pratilpadanam ennum സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്നും ആദ്യം നമുക്ക് 
എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഒരു ജീവിയുടെ പുതിയ തലമുറ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ബീജങ്ങൾ സംയോജി സംയോജിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് അതായത് ബീജസംയോജനം കൂടാതെയാണ് പുതിയ തലമുറ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും യങ് വൺസ് ആർ ഫോമഡ് വിത്തൗട്ട് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനർത്ഥം ബീജങ്ങൾ പുംബീജവും സ്ത്രീ ബീജവും ഇനി എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്തെന്ന് പരിശോധിച്ചു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീജങ്ങളുടെ സംയോജനം വഴിയാണ് പുതിയ ജീവികൾ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ യങ് വൺസ് ആർ ഫോമഡ് ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്യാമേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീജങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഓരോ ജീവിയിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ജീവികളിലും ജീവികളും അവയിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രത്യുൽപാദന രീതികളും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു ഇതൊക്കെ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അമീബ അമീബയിൽ പൊതുവിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യുൽപാദന രീതി ദി വിഭജനം അഥവാ ബൈനറി ഫിഷനാണ് രണ്ട് പ്ലാസ്മോഡിയം പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും സാധാരണ മലമ്പനിക്ക് കാരണമാകുന്ന മലേറിയ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മജീവിയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യുൽപാദന രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പൊതുവിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ അഥവാ ബഹുഭംഗം എന്നാണ് ഇനി പ്ലനേറിയ പ്ലനേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വീടിൻ്റെയൊക്കെ ചുവരിൽ കൂടിയൊക്കെ ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വിരയാണ് ഒരു പരന്ന വിരയാണ് പ്ലനേറിയ സോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അതിന് നിങ്ങളതിന് പ്ലനേറിയ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാ വീടുകളുടെയൊക്കെ ചുവരുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് മഴ പിടിച്ച് നനഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മുറ്റത്തും അടിസ്ഥാനത്തിലും ഒക്കെ ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരുതരം പരന്ന വിരയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ലനേറിയ ഈ പ്ലനേറിയയിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യുൽപാദന രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേര് റീജനറേഷൻ അഥവാ പുനരുൽപ്പത്തി എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലനേറിയ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഭാഗവും വീണ്ടും ഓരോ പ്ലനേറിയ ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് പുനരുൽപ്പത്തി അഥവാ റീജനറേഷൻ അതായത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോ പോയ ഭാഗത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീജനറേഷൻ റീജനറേഷൻ ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ടു റീഗെയിൻ ദ ലോസ്റ്റ് പാർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഭാഗം വീണ്ടെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീജനറേഷൻ ഇനി അടുത്തത് ഹൈഡ്ര സാധാരണ നമ്മൾ അഴുക്ക വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മജീവിയാണ് ഹൈഡ്ര പക്ഷേ ഏകകോശ ജീവിയല്ല ബഹുകോശ ജീവിയാണ് അതായത് ബഹുകോശ ജീവിയാണെങ്കിലും അതിസൂക്ഷ്മം അതിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഹൈഡ്ര ഈ ഹൈഡ്രയിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യുൽപാദന രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേര് മുകുളനം അഥവാ ബഡിങ് എന്നാണ് മാതൃജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ചെറിയ മുകുളങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് കുറച്ച് വളർന്ന ശേഷം അത് മാതൃജീവിയിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് പുതിയ ഒരു ജീവിയായിട്ട് വളരും ഇതാണ് ബഡിങ് അഥവാ മുകുളനം ഇനി അടുത്തത് ഫംഗസ് ഫംഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുമിള് കുമിളിൻ്റെ പ്രത്യുൽപാദന രീതി സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രേണുക്കൾ കുമിളുകളുടെ കുമിളുകളിൽ ഒരു പൂർണ്ണ കുമിളുകൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുമ്പോൾ ആ കുമിളുകളിൽ ധാരാളം ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്പോർട്സ് അഥവാ രേണുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് ആ കുമിളിൽ നിന്ന് കാറ്റിലൂടെയും മറ്റും ഒക്കെ ഇത് പറന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഈ രേണുക്കൾ വീണ്ടും മുളച്ച് വീണ്ടും കൂണുകൾ അഥവാ കുമിളുകളായി മാറും ഇതാണ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രോത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സവിശേഷത ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലാ ജീവികളും പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുമെങ്കിലും വസ്തുത തെറ്റാണ് ഭൂരിഭാഗം ജീവികളും പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു പക്ഷേ കുറേ ജീവികൾക്ക് പ്രത്യുൽപാദനത്തിനുള്ള ശേഷിയില്ല 
ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻഫെർട്ടൈൽ കപ്പിൾസ് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലും ചില ദമ്പതിമാർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് ശേഷി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ജീ ജീവനുള്ളവയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നിയമാവലി കുറച്ചുകൂടെ മാറണം അതായത് ഭൂരിഭാഗം ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും അതായത് ജീവികളും പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുന്നു അപൂർവം ചില ജീവികൾക്ക് അതിനുള്ള ശേഷിയില്ല അതിനുദാഹരണമായിട്ട് ഇൻഫെർട്ടൈൽ കപ്പിൾസിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതുപോലെ ഇൻഫെർട്ടൈൽ കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ രണ്ട് മ്യൂൾ എന്ന് പറയും മ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുതയുടെയും കുതിരയും കൂടെ കുതിരയുടെയും കൂടെ ഒരു സങ്കര രൂപമാണ് മ്യൂൾ മെയിൽ ആസും ഫീമെയിൽ ഹോഴ്സും കൂടി ഇണ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഹിന്നി നേരെ തിരിച്ച് മെയിൽ ഹോഴ്സും ഫീമെയിൽ ആസ് കൂടി ആസും കൂടി ഇണ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹിന്നി അതുപോലെ മെയിൽ ലയണും ഫീമെയിൽ ടൈഗറും കൂടി ഇണ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലൈഗർ എന്നാണ് ലയണിൻ്റെ എൽ ഐ ലൈം ടൈഗറിൻ്റെ ജി ഇ ആർ അതാണ് ലൈഗർ അതുപോലെ മെയിൽ ടൈഗറും ഫീമെയിൽ ലൈനും കൂടി ഇണ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടൈഗോൺ എന്നാണ് ടൈഗറിൻ്റെ ടി ഐയും ലയണിൻ്റെ ഒ എൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം മ്യൂളും ഹിന്നിയും ലൈഗറും ടൈ ടൈഗോണും എല്ലാം സങ്കരവർഗങ്ങളാണ് ഈ സങ്കരവർഗത്തിന് അതിൻ്റെ വംശം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല അതായത് അവർക്ക് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി ഇല്ലാത്തവയാണ് പ്രകൃതിയായ അങ്ങനെ നൽകിയതായിരിക്കാം കാര്യം സങ്കരവർഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിപ്പോയി ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവ ജനിച്ചു പോയി ഇനി അവരുടെ വംശം തുടർന്നു പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജൈവ ജൈവ മണ്ഡലത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം വർദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകൃതി അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി അവർക്ക് നൽകാത്തത് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹിയർ ആൾസോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ആൾസോ നോട്ട് നോട്ട് എ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ജീവനുള്ളവയുടെ ഒരു നിർവചിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യുൽപാദനത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഈ രണ്ട് സവിശേഷതകൾ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആർ നോട്ട് എ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ഓക്കെ ശരി നെക്സ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മൂവിയും സസ്യങ്ങൾക്ക് ചലനശേഷി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ജന്തുക്കൾക്ക് സഞ്ചാരശേഷിയുണ്ട് ചലനത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേര് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് സഞ്ചാരത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ലോക്കോമോഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ നടക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അനങ്ങുന്നു അതൊരിക്കലും ചേരണമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് വെയിലിനോട് വളഞ്ഞ് വളരും അത് ചലനമാണ് ഇപ്പോൾ തൊട്ടാവാഴിയെ നമ്മൾ തുടമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഇലകൾ കൂമ്പിപ്പോകും അത് ചലനമാണ് ഇത് അവിടെ എല്ലാം സ്ഥാനാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടില്ല അപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സൻ സ്ഥാനാന്തരം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല എന്നാൽ ലോക്കോമോഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൈയും കാലും അനക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചലനം മാത്രമേ ആകൂ നടന്നു പോയാൽ മാത്രമേ അത് സഞ്ചാരമാകുകയുള്ളൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലോക്മ ലോക്കോമോഷൻ നെക്സ്റ്റ് എല്ലാ ഓർഗാ അടുത്തത് റെസ്പിറേഷൻ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് റെസ്പയർ ഇവിടെ കൂടുതലും നമുക്ക് പറയാനൊന്നും ഇല്ല റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നു ശ്വസനം നടത്തുന്നു ഇനി അടുത്തത് ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൂടി നമുക്കത് കൂടുതലെടുത്ത് പഠിക്കാനില്ല അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് നീഡ് ഫുഡ് അതായത് നമ്മളെ ജീവജാല ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആഹാരം ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് മെറ്റബോളിസം നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചതായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ ഇതിന് ഉപാപചയം എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയും മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റബോളിസം അഥവാ ഉപാപചയം മെറ്റബോളിസം ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്
അനബോളിസം അഥവാ ഉപചയം എന്നും കാറ്റബോളിസം അഥവാ അപചയം എന്നും നമുക്ക് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അനബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് എന്നാൽ ഉപജയം അഥവാ കാറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ് നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അനബോളിസത്തിൽ ചെറിയ തന്മാത്രകൾ കൂടി ചേർന്ന് വലിയ തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ കാറ്റബോളിസത്തിൽ വലിയ തന്മാത്ര വിഘടിപ്പിച്ച് വിഘടനം സംഭവിച്ച് ചെറിയ തന്മാത്രകളായി മാറുന്നു ഇനി അനബോളിസം അഥവാ ഉപജയത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് അവിടെ വലിയ ചെറിയ തന്മാത്രകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് വലിയ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുമ്പം അവിടെ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും എന്നാൽ മറിച്ച് കാറ്റബോളിസത്തിൽ ചെറിയ വലിയ തന്മാത്ര വിഘടിച്ച് ചെറിയ തന്മാത്രയാകുമ്പോൾ എനർജി വിൽ ബി ലിബറേറ്റഡ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും അനബോളിസത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് എന്നാൽ കാറ്റബോളിസത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ഇനി സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കോശങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മോളിക്കൂൾസ് കൊണ്ടാണ് ഈ മോ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ആരംഭം മുതലെന്ന് നമുക്ക് പോകാം മോളിക്കൂൾസ് കൂടി ചേർന്ന് സെൽ ഓർഗനലീസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കോശാംഗങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കോശങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നു അഥവാ കലകൾ ഉണ്ടാകുന്നു കലകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഓർഗൻസ് അഥവാ അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ അവയവങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് അവയവ വ്യവസ്ഥ അഥവാ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ അവയവ വ്യവസ്ഥകളുടെ ധാരാളം അവയവ വ്യവസ്ഥകളുടെ ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് ഒരു ജീവി അഥവാ ഓർഗാനിസം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ സൂക്ഷ്മജീവികളിൽ ചിലർക്ക് ഏകകോശ ജീവികളുണ്ട് അതിൽ ചില ജീവികൾക്ക് ഓർഗൻസ് കാണൂല അവിടെ ടിഷ്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില ജീവികൾക്ക് ഓർഗൻസ് വര മാത്രമേ കാണൂ ചില ജീവികൾക്ക് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഹയർ ഓർഗാനിസംസിനെല്ലാം ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതൊരു പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ഒക്കെ ഭാഗം കൂടിയാണ് സൂക്ഷ്മജീവികളിൽ നിന്നും വികാസം പ്രാപിച്ച് ഉയർന്ന പടിയിലുള്ള ജീവികളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു മാറ്റം കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ അത്ര കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജീവികളുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ കോശങ്ങളുടെ രീതി നമുക്ക് അടി നമുക്ക് ഒരു ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ നോക്കാം മോളിക്കൂൾസ് കൂടിച്ചേർന്ന് കോശാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി കോശാംഗങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായി കോശങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് കലകൾ അഥവാ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി ടിഷ്യൂസ് കൂടിച്ചേർന്ന് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടായി ഓർഗൻസ് കൂടിച്ചേർന്ന് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടായി അതുപോലെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് ഓർഗാനിസം ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് റിയാക്ട് ടു സ്റ്റിമുലൈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉദ്ദീപനങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കും സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദീപനം ഉദ്ദീപനത്തോട് പ്രതികരിക്കും അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സവിശേഷതയാണ് നമുക്ക് ജീവജാലങ്ങളുടെ സവിശേഷത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്